chào các bạn, tôi tên Ngọc Anh. Hôm nay Ngọc Anh sẽ giới thiệu đến các bạn một nốt nhạc mới, đó là nốt mi cho hai tay và dấu móc đơn. Mở đầu cho bài học hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm quen với vị trí nốt mi cho tay trái. Đầu tiên, các bạn đặt tay trái vào vị trí son. Lúc này, ngón số 1 đang nằm ở vị trí nốt rê. Các bạn di chuyển ngón số 1 qua bên tay phải một nút trắng, ta sẽ có nút mi. Để làm quen với vị trí nốt mi, ta hãy đàn chậm rãi, vừa đàn vừa đọc tên nốt nhạc. Son, si, re, son, do, mi, son, si, re, son, do, mi, son, si, re, son, do, mi, son, si, re, son, do, mi. Ở tay trái Chúng ta thường đàn hợp âm đô trưởng với vị trí nốt đô là nốt thấp nhất. Đô, mi, son. Trong liên kết các hợp âm ở vị trí son tay trái, ta có hợp âm đô trưởng với vị trí nốt son là nốt thấp nhất. Son, đô, mi. Ta hãy thực tập liên kết hai hợp âm son trưởng và đô trưởng cho tay trái ở vị trí son. 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 Chúng ta hãy vận dụng liên kết hợp âm để đàn bài Beautiful Brown Eyes Bài này được viết ở nhịp 3, 4 với sắc thái hơi mạnh ở tốc độ tương đối nhanh Bài sử dụng liên kết ba hợp âm son trưởng, đô trưởng, d7 ở vị trí son tay trái với âm hình tiết tốn của điệu van. Khi tập, các bạn lưu ý các nốt nhạc có dấu thăng, các dấu legato và ký hiệu đạp pedal. Tôi sẽ đàn hai lần bài này. Sau khi làm quen với nút mi ở tay trái, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn nút mi cho tay phải. Các bạn đặt tay phải vào vị trí son. Lúc này, ngón số 5 đang nằm ở vị trí nút rê. Ta sẽ di chuyển về phía bên tay phải một phím trắng. Khi gõ xuống, ta có nút mi. Chúng ta hãy đàn chậm rãi, vừa đàn vừa đọc tên nốt nhạc để làm quen với vị trí nút mi. Son, si, re, son, do, mi, son, si, re, son, do, mi, son, si, re, son, do, mi, son, si, re, son, do, mi. Ở tay phải, chúng ta thường đạt hợp âm đô trưởng. Với nốt Do là nốt thấp nhất. Do, Mi, Son Trong liên kết các hợp âm ở vị trí Son tay trái, ta có hợp âm Do trưởng với vị trí nốt Son là nốt thấp nhất. Son, Do, Mi Chúng ta hãy thực tập liên kết hai hợp âm Son trưởng và Do trưởng ở vị trí Son tay phải. 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 
chúng ta hãy cùng nhau thực tập bài Alpine Melody để quen với liên kết hợp âm son trưởng R7 và đô trưởng ở vị trí son tay phải. Bài này được viết ở nhịp 34 với sắc thái nhẹ. Khác với các bài tập khác, trong bài tập này, tay trái sẽ thể hiện giai điệu và tay phải đệm hợp âm. Hãy lưu ý các nốt có dấu thăng, dấu legato và dấu lặng. Tiếp theo, tôi sẽ hướng dẫn các bạn tìm hiểu nốt móc đơn. Nếu chia đôi một nút đen, ta sẽ được một nút móc đơn. Như vậy, hai nút móc đơn sẽ tương đương với một nút đen. Nút móc đơn được đàn và đến nhịp như sau. Một và. Để hiểu thêm về nút móc đơn, chúng ta hãy cùng thực hành bài tập tiết tấu này. Khi thực hành, ta hãy vỗ tay và đếm nhịp. Một. 2, 3, 1 và 2 và 3 và Ta hãy thực hành bài 5 finger fun Bài này được viết ở nhịp 44 với sắc thái hơi mạnh ở lần đầu và nhẹ ở lần số 2 Tôi sẽ đàn bài này 2 lần Bài thực hành tiếp theo là bài Here Come The Chords. Bài nhạc này được viết ở nhịp 34 với sắc thái mạnh ở đầu và cuối bài. Ở giữa bài ta sẽ đánh với sắc thái nhẹ. Chú ý các dấu legato. Tiếp theo, chúng ta hãy cùng nhau thực hành một bài hát phổ thông Happy Birthday to You. Bài hát này được viết ở nhịp 3-4 với sắc thái hơi mạnh, ở tốc độ hơi nhanh. Ta hãy đàn bài này với biểu cảm tươi vui. Các bạn hãy cảm nhận sự kết nối giai điệu giữa hai tay. Ở lần đầu, tôi sẽ đàn chậm. Lần số 2 tôi sẽ đàn nhanh hơn với biểu cảm tươi vui hơn. Ngọc Anh vừa hướng dẫn cho các bạn nốt mi cho tay trái và tay phải cùng với dấu móc đơn. Các bạn hãy nhớ dành ra ít nhất 15 phút mỗi ngày để luyện tập các bài tập này. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.